ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ ഷഹ്റൂബ ഷമീർ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ കറിയുടെ പ്രത്യേകത വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇതിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നാലേ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് സവാള പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിക്കോളും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല പിന്നെ ഈ കറി പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പ്രഷർ കുക്കറിൽ റെഡിയാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് നമ്മളിതുപോലെ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചെറിയുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചതച്ച് തന്നെ എടുക്കണം എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കറി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പൊറാട്ടയുടെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെയും കൂടി നല്ല കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ പൊടിയൊക്കെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരണം അപ്പം അതുവരെ നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ തക്കാളി ഇതിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്തുടഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം തക്കാളി പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇടക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ അവിടെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി മസാലയൊക്കെ പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മസാലയും ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായി മിക്സായി വരണം ഈ മസാലയൊക്കെ ഓരോ ചിക്കൻ്റെ പീസുമ്പോൾ നന്നായി പുരണ്ടിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വേവാമാനാണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് സമയം കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ
പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചിക്കൻ മസാല പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കറിയെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും കിട്ടും ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ പൗഡറും നെയ്യും ഗര അതുപോലെ മല്ലിയിലയൊക്കെ ചേർന്ന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കറിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്